இன்னைக்கு உங்களில் எந்த காரியத்தை குறித்து நீங்கள் பாரப்பட வேண்டாம் உங்களுடைய காரியங்கள் எதுவானாலும் கத்தர் அதுக்காக பேசுவாரு கிரிய செய்வாரு எதையாவது ஒன்றை ஏற்படுத்துவார் உனக்கு ஒரு காரியம் செய்யணும்னா ஒருவேளை ஒரு மனுஷன் அனுப்பி அந்த காரியத்தை செய்ய பண்ணுவார் நல்லா கவனிங்க மூணு விதத்துல கத்தர் ஒரு மனிதனுடைய காரியத்துக்காக உதவி செய்கிறார் ஒன்று ஒரு மனுஷனை அனுப்பி கிரிய செய்வார் இல்லாவிட்டால் ஒரு தூதனை அனுப்பி கிரிய செய்வார் இந்த ரெண்டும் பாசிட்டிவா பாசிபிளா ஆகலன்னு சொன்னா அவரே வருவார் இதுதான் தேவன் செய்கிற ஒரு காரியம் எத்தனை பேர் இதை விசுவாசிக்கிறீர்கள் அவங்க மட்டும் அலையிலே சொல்லுங்க என்னுடைய காரியத்துக்காக கத்தர் ஒரு தூதனை அனுப்புவார் யோசிப்பின் விஷயத்துல பார்க்கும் பொழுது ராஜா ஆள் அனுப்பி அவனை விடுதலை பண்ணினான் ஒரு தூதனை அனுப்பி பேதுருவை கத்தர் விடுதலை பண்ணினார் ஒரு இடத்துல சொல்றார் நானே வந்து அவனை விடுதலை ஆக்குவேன் உங்களுடைய காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க அதை குறித்து பயப்பட வேண்டாம் யாரு போய் பேசுவா யாரு போய் நமக்காக வழக்காடுவா யாரு போய் இந்த காரியத்தை சக்சஸ் பண்ணுவா இதெல்லாம் நீங்க பாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்முடைய தேவன் எல்லா காரியங்களையும் செய்வார் ஒரு நாள் தீர்க்க தரிசி ஒரு பெண்ணுடைய வீட்டுல விருந்து உண்டு கொண்டிருந்தார் அவன் ஊர்ல கிராஸ் பண்ணும் போதுல இந்த வீட்டுல தான் தங்குவா ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது தன்னை நல்லா கவனிக்கிறாங்களே இவங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுதா அப்படின்னு அவன் யோசித்தான் கூப்பிட்டான் நிச்சயமாய் பேசுவார் பதிமூன்றாம் <laughs> கிடையாது <laughs> பேசுவாரு <laughs> உனக்கு எங்க பேசணும் நீ யோசிச்சு மட்டும் பார்த்தா போ ஒருவேளை உன்னுடைய காரியம் பூமிக்குரிய காரியமா இருக்கலாம் இல்ல விட்டா உன்னுடைய காரியம் பரம காரியமா இருக்கலாம் மூணாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தின் அடிப்படையில் யோவான் மூன்று பனிரெண்டு சொல்லுகிறது பூமிக்குரிய காரியமானாலும் பரம காரியங்கள் ஆனாலும் என்று ரெண்டு காரியத்தை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் பூமிக்குரிய காரியமானாலும் கத்தர் உனக்காக கிரிய செய்வார் பரம காரியமானாலும் கத்தர் உனக்காக கிரிய செய்வார் நீங்கள் இந்த நாட்களில் எந்த ஒரு காரியமானாலும் அதை தேவனிடத்தில் தெரியப்படுத்தினால் போதுமானது 
ஆசீர்வாதம் <laughs> ஜோசியர்கள் எல்லாரையும் கொன்றணும் அறிவிப்பு இப்ப நீங்க உங்ககிட்ட வந்து யாராவது ஒரு சொப்பனம் சொன்னா உங்களுக்கு புத்திக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லி அனுப்பி விட்டுருவீங்க நீங்க பல இந்துக்கள் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தீங்கன்னா யாராவது வந்து வீடு எரிஞ்சு போன மாதிரி பாக்குறேன் அப்படின்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஐயோ உங்க வீட்டுல ஏதோ ஒரு கல்யாணம் நடக்க போதும் இல்ல நம்ம விசுவாசிட்ட வந்து ஒருத்த யாராவது ஒரு நாய பார்த்த அப்படின்னா உண்மை <laughs> <laughs> நாளைக்குள்ளோம் <laughs> மனுஷனிடத்தில் <laughs> போயிட்டு <laughs> ஒரு நாள் வந்தது அவன் மனுஷன் இடத்துல இனிமே அளமாட்டேன்னு முடிவெடுத்தான் தேவ சந்நிதிக்கு போனான் ஆண்டோடைய சந்நிதியில அழுது பழகினான் இருதயத்தை தண்ணீரை போல ஊற்றினான் முதலாவது நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் பெரிய காரியம் செய்கிற தேவன் என்பதை